الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله واحسن من كلم تركت عيني واجمل من كلم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء تسبيح پھری دل نے پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلے وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ نہیں جمدے حضرت باو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہ جل جلاله و عمن واله و عتم برحانه و جل مجده و جل ذکره و لا الہ غیره کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب سرور کونین آقا دو جہاں تاجدار عرب و عجم احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ آریہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و سامعات نصف شبان المعظم کی رات شب برات کی رات وہ مبارک رات ہے وہ عظیم رات ہے کثیر تعداد کی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت وارد ہے یعنی اتنی عظیم رات ہے کہ اس کے متعلق سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سچے باپ کی سچی بیٹی ام المومنی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں مسند احمد اور جامع ترمزی کی روایت ہے اور اس روایت کا میں آخری حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں آقا کورین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شبان و معظم یعنی شب برات کی جب رات آتی ہے رب زلجلال آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے اور رب زلجلال قبیلہ بن کلب کی بکریوں کے بانوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے یعنی اتنی یہ فضیلت والی رات ہے اتنی یہ بابرکت رات ہے کہ اس رات کو رب زلجلال مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اس کے راوی کون ہیں حسن و حسین کے بابا سیدہ فاطمہ کے سر کے تاج تاجدار حل عطا مراد کل کشا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غزلفر امت کے استاد امت کے نبی کا داماد ہم راز مصطفیٰ داماد مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نصف شبان معظم کی رات آتی ہے تو اس رات کو قیام کرو یعنی رات کو اللہ کی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ یہ جو رات ہے جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی نصف شبان معظم کی جب یہ رات آتی ہے غروب آفتاب سے لے کر رب زلجلال آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور رب زلجلال کی ذات یہ فرماتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں ہے کوئی بندہ کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں اس کو عافیت عطا کر دوں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب زلجلال طلوع فجر تک یہی فرماتا رہتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے میں اور آپ آج اس بابرکت رات کو عزم کرتے ہیں کہ ہم اس رات کو رب زلجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور یہ جو وبا ہمارے اوپر آن پڑی ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ 
इस बाबरकत रात का सदका इस कोरोना वायरस जैसी वबा को हम से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे और या इस वबा से हमेशा हमेशा के लिए हमें निजात अदा फरमा और जो कुछ मैंने बयान किया आपने सुना अल्लाह रबुल्ज़त की बारगाह में ये इल्तजा है दुआ है कि अल्लाह रबुल्ज़त इस पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए वमा आ